हमारा नाम बनारसी बाबू बुरे भी हम भले भी हम समझियो ना किसी से कम हमारा नाम बनारसी बाबू वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स यू आर मोस्ट वेलकम टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग ओके सो हिंदी में मैं पढ़ाऊंगा ताकि मेरे जो अरुणाचल के स्टूडेंट्स हैं और मेरे भारत के भी जो स्टूडेंट्स हैं उन उनको ये समझ में आए तो एक भाषा दूसरे भाषा को समझाने के लिए अच्छा होता है तो यहाँ पर मैंने लिखा है टाइटल द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग अर्थ मैंने इसको एक कला कहाँ है और है भी ऐसे राइटिंग लिखना भी एक कला है जब लोग एक ज़माने में लोग ऐसे राइटिंग बुक्स जब बहुत पढ़ते थे तो ऐसे राइटिंग एक एंटरटेनमेंट का सोर्स था तो क्योंकि यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव ऐसे या सब्जेक्टिव ऐसे अपने ढंग से एनालिटिकल ऐसे देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसेस लिखा करते थे लोग पढ़ते थे एंजॉय करते थे हालांकि आजकल लोग किताबें इतना नहीं पढ़ता है फिर भी मैं आज आपको ऐसे राइटिंग सिखाऊंगा इजीएस वे में जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आए और एकेडमिक एग्जाम्स में भी काम आए तो ऐसे राइटिंग छोटा जब आप छोटे थे क्लास लाइक एट नाइन यहाँ तक आपने ऐसे राइटिंग एट्टी वर्ड्स का लिखा होगा उसके बाद आप फिर इलेवन ट्वेल्व में वन फिफ्टी वर्ड्स फिर टू फिफ्टी वर्ड्स का लिखा है फिर आप जैसे कॉलेज जाते हो वहाँ फर्स्ट ईयर में आप ऐसे राइटिंग कोई 500 या 1000 वर्ड्स का और कोई जैसे यू डी का एग्जाम है वहाँ आप 500 या 250 वर्ड्स का लिखते हो लेकिन जो आपका यू पी एस लेवल है वहाँ पे हज़ार या 2000 हज़ार वर्ड्स का ऐसे आपको लिखना पड़ता है तो मैंने सभी को सामिंग अप करके एक अपना फॉर्मेट बनाया है जिसमें आपको ऐसे राइटिंग सिखाने का कोशिश करूँगा तो बेसिकली ऐसे राइटिंग क्या है मैं यहाँ टाइप्स नहीं पढ़ाऊँगा ऐसे राइटिंग का डेफिनेशन बगैर पर नहीं जाऊँगा टू डी पॉइंट आता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा है द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग और ब्रैकेट में देखेगा मैंने लिखा है प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट वैसे परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट नॉट इम परफेक्ट प्रैक्टिस ओके तो आप ऐसे राइटिंग के लिए दो बातें ध्यान रखिएगा अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन डेटा नहीं है तो आप ऐसे नहीं लिख पाओगे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स इन अरुणाचल प्रदेश अगर आप इसके पास प्रेजेंट या प्रेजेंट डे क्या हो रहा है इसके ऊपर आपका कोई डेटा नहीं आपने कहीं न्यूज़ पेपर मैगजीन में नहीं पढ़ा तो उसके ऊपर आप क्या ऐसे लिखोगे माई मदर आप लिख सकते हो माई स्कूल आप लिख सकते हो ये सब छोटे क्लास में होते थे लेकिन ऐसा कुछ टॉपिक जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का हो तो वहाँ पर आप नहीं लिख पाओगे या कोई एनालिटिकल ऐसे हो साइंटिफिक ऐसे हो अगर आपका उसके ऊपर में डेटा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे तो एक अच्छा रीडर ही ऐसे लिख पाएगा जिसका इन्फॉर्मेशन है आस पड़ोस में क्या हो रहा है लोकल नेशनल इंटरनेशनल लेवल में तो पहला बात यह कि आप एक अच्छा रीडर होना पड़ेगा ये आपको टीचर नहीं सिखा सकता है दूसरी बात आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ये मैंने यहाँ पर जो स्टेप्स लिखा है रेंडम थिंकिंग जोटिंग डाउन सिलेक्शन एक्सपेंशन रिविजन तो ये जो है मैं बाद में आऊँगा <coughs> क्योंकि आपको प्रैक्टिस काफ़ी करना पड़ेगा ताकि एग्जाम में जब आप लिखने बैठोगे तो आपका पेन और दिमाग तब सिंक्रोनाइज हो जाएगा एक साथ में आप लिख सकोगे जैसे अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है अगर मैं कोई टॉपिक देखता हूं अगर और मैं यहां पे एक क्यों ऐसा कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी हो आपको ऐसा टॉपिक देगा जो आप कभी सुना ही हुआ होना चाहिए या सुना ही हुआ होगा कभी ना कभी उस टॉपिक के ऊपर किसी टीचर ने जरूर कुछ बातें कहा होगा या आपने कहीं उसको पढ़ा होगा या स्किप कर दिया होगा तो ऐसे जो जीवन में कहीं ना कहीं घटने वाली घटनाएं जो हमसे रिलेटेड होता है तो ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर बेस करके ऐसे आता है ठीक है तो कभी कभी इस टाइप का टॉपिक भी आता है जिसमें आपको अपना सोच बहुत लगाना पड़ता है जैसे कि इंडिया इज ए रिच कंट्री इन्हेबिटेड बाई पोअर पीपल ठीक है तो ये जो होता है इसमें आपको खुद समझना होता है टाइटल को तो ऐसे टाइटल के ऊपर भी बहुत बेस करता है ठीक है ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आप इसका फॉर्मेट में आता हूँ देखिए मैंने पहले बचपन में आपको पढ़ाया होगा इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन तीन पार्ट होता है तो आप ये मत सोचिए कि बॉडी सिर्फ इंपॉर्टेंट है ओके डिटेल डिस्कशन बॉडी में होता है जैसे मैंने यहाँ लिखा है डिटेल डिस्कशन ठीक है बॉडी में जरूर होता है लेकिन आपका इंट्रोडक्शन पार्ट भी बहुत दमदार होना चाहिए क्योंकि अगर आपका इंट्रोडक्शन कैची या थॉट प्रोवोकिंग नहीं है मतलब सोच में डालने वाला कि लोग उसको आगे पढ़े कि ये कहना क्या चाहता है इंट्रोडक्शन में यू नॉट जस्ट ओनली इंट्रोड्यूस द टॉपिक बात यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक इन ए सर्टन वे ताकि लोग आपका ऐसे को आगे चल पढ़े ठीक है तो ए, आपका इंट्रोडक्शन जैसे कि मान लीजिए घर में मेहमान आया शादी ब्याह की बात लेकर के या कोई बिजनेस की बात लेकर के अगर हमारा इंट्रोडक्शन एक दूसरे से परिचय अच्छा ना हो तो फिर हम किस टॉपिक पे बात कर रहा है हम लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचय ना हो तो फिर डिस्कशन अच्छा नहीं होगा तो इसलिए आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना बहुत जरूरी है इंट्रोडक्शन को डो नॉट नेग्लेक्ट द इंट्रोडक्शन ओके तो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है इसमें क्या होता है कि आपको टीचर ने कहा होगा मैंने दो वर्ड लिखा है कैची इंटरेस्टिंग होना चाहिए इट शुड बी थॉट प्रोवोकिंग
ठीक है जैसे महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन या और भी आप एक स्टेटमेंट कभी कभी मैं इस तरह का स्टेटमेंट दे देता हूँ मैं जस्ट सिखाने के लिए मैंने एक दिन क्लास में गया और मैंने कहा लायन इज द मोस्ट पीसफुल एनिमल लायन इज द मोस्ट पीसफुल एनिमल ऑन अर्थ ऑब्वियसली इसमें बहुत लोग सोच में पड़ जाएगा थॉट प्रोवोकिंग ये कैची भी है तो लोग पूछेंगे कि ये कैसे हो सकता है तो यही काम है आपका बॉडी में जाकर उस बात को मैं डिस्कस करता हूँ कि वाई लायन इज पीसफुल खैर मैं उस पर अभी नहीं आना चाहता हूँ वैसे मेरा अपना लॉजिक है तो इस तरह से जैसे एक दिन मैंने लिख दिया कि लड़कियों का सबसे बड़ा दुश्मन औरत का सबसे बड़ा दुश्मन औरत खुद होता है तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़ा हो गए कि सर ये से कैसे हो सकता है तो बात सही है गलत ये एक बात हो जरूर होता है लेकिन बॉडी का काम क्या होता है कि आप उस बात को एनालिसिस करें उस बात का नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या उसका क्या और इम्प्लीकेशन हो सकता है तो वहाँ पर सारा डिटेल डिस्कशन यहाँ पर होता है तो ये मेरा काम होता है कि बॉडी में उस बात को मैं कहूँ ठीक है तो आप एक स्टेटमेंट दे सकते एक फैक्ट स्टेट कर सकते हो एक जनरल फैक्ट ठीक है और आप कभी कभी क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं सवाल पूछ के भी आपने ऐसे शुरू किया जा सकता है जैसे कि मैं कभी भी मान लीजिए एक सवाल पूछ सकता हूँ लाइक विल ए आई विल विल ए आई डिस्ट्रॉय आस ए आई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें डिस्ट्रॉय कर देगा तो ऑब्वियसली इस ऐसे को लोग पढ़ना चाहेगा क्योंकि उसका जो क्वेश्चन से मैंने उसका शुरुआत किया और इंट्रोडक्शन भी कर इंट्रोड्यूस भी कर दिया अपना टॉपिक को कि मैं ए के ऊपर ही लिखने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इसमें लोग पढ़ना चाहेगा कि इसमें क्या इंटरेस्टिंग बातें कहने जा रहा है ठीक है या कोटेशन शुरू कर सकते हो जैसे मान लीजिए मैं नॉन वायलेंस के ऊपर लिख रहा हूँ या गांधी जी के ऊपर या फ्रीडम फाइटिंग के ऊपर इस तरह कुछ तो मुझे गांधी जी का कोटेशन याद आ गया मैं इस कोटेशन को कोट करके भी ऐसे शुरू कर सकता हूँ जैसे कि गांधी गांधी जी सेट आई हैव नथिंग मोर कोट के अंदर गांधी जी सेट आई हैव नथिंग मोर न्यू टू टीच टू द वर्ल्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर एज ओल्ड एज द माउंटेन्स या हिल्स तो ये कोटेशन से मैं एक ऐसे शुरू कर सकता हूँ उस टॉपिक के ऊपर ठीक है या कभी कभी डेफिनेशनल टाइप जरूरी नहीं कि हर टॉपिक का डेफिनेशन होगा लेकिन कुछ टॉपिक का आप डेफिनेशन जरूर दे सकते हो ठीक है डेफिनेशनल टाइप कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है जैसे कि इंसोमेनिया या प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक है इस तरह का जो वर्ड है उनका आप डेफिनेशन दे या साइंटिफिक कोई टॉपिक है या मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग है लाइक तो इस, इस कुछ टॉपिक ऐसा होता है कि आप उसको डेफिनेशन देकर भी शुरू कर सकते हो तो फाइनली मैं इंट्रोडक्शन के लिए कहूंगा कि इंट्रोडक्शन शुड भी कैची थॉट प्रोवो की इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप वो करने का चक्कर में कुछ उत्पतंग बात लिख दे ठीक है इट शुड भी लॉजिकल इट शुड भी जनरल टाइप इट शुड भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टाइप और क्योंकि पर्सनल ऐसे में हम लोग बहुत कुछ लिखता है बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल ऐसे की बात कर रहा हूँ जहाँ आपको आप आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना है राइट तो इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप समझ गया होगा तभी आपका लोग बॉडी पढ़ेंगे ठीक है आप मैं बॉडी में आता हूँ बॉडी में लिखा है डिटेल डिस्कशन तो देखिए यहाँ पे मैंने चार जो है बातें लिखा है पहली तो यह है कि हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव देखिए आप एक ऐसे ही थे आप एक ऐसे लिख रहे हो तो आप चाहते हो कि आपका ऐसे को लोग पढ़े इट शुड बी सिंपल स्टेट फॉरवर्ड नॉट टू नॉट स्टेट फ्रॉड आप नहीं कहना चाहता हो तो भी इस चीज भी क्लियर क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं तो देखिए रीडर को थोड़ा आप कन्वीनियंट कराना है मान लीजिए रिफ्यूजी प्रॉब्लम से नरना चल ठीक है तो अगर मान लीजिए इसके बारे में लोगों को थोड़ा उसका जो बैकग्राउंड है नहीं पता है तो प्रेजेंट डे से शुरू करना उसके लिए ऐसे पढ़ना तरह समझने में प्रॉब्लम हो सकता है तो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव जो आपको देना थोड़ा जरूरी है उसका इतिहास थोड़ा बताना जरूरी है नॉट बहुत लंबा चढ़ा नहीं एक पैराग्राफ में सिर्फ जैसे कि मान लीजिए हमारा रिफ्यूजी प्रॉब्लम के बारे में मैंने कहा तो यहाँ पर यह शुरू हुआ था रिफ्यूजी प्रॉब्लम स्टार्टेड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस ओके आफ्टर बांग्लादेश वार तो इंदिरा गांधी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन ह्यूमिटेरियन ग्राउंड सी एक्स अलाउड सम रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश टू स्टे इन अरुणाचल लैंड ठीक है फॉर टाइम बिंग तो ये सब बैकग्राउंड थोड़ा देना होता है तो ताकि लोग समझे कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ तो एक पैराग्राफ में आप इनको लिख सकता है उसके बाद आता है प्रेजेंट सीनेरियो फिलहाल क्या सिचुएशन है उस प्रॉब्लम को लेकर फिलहाल लोगों के बीच क्या ओपिनियन चल रहा है क्या विचार है या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है या उसके ऊपर लोग क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट क्या कर रहा है ठीक है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में क्या बातें चल रहा है तो आप थोड़े बहुत उसको भी हाईलाइट कीजिए तो हमने देखा दो चीज़ हमने दिया उसका इतिहास थोड़ा बताया और उसका प्रेजेंट सीनेरियो क्या है वर्तमान में क्या हो रहा है क्योंकि आप देखिए वहाँ पर फिर फ्यूचर की बातें भी करेगा तब आपका ऐसे कंपेक्ट होगा ठीक है आपने उसका बैकग्राउंड बताया उसका प्रेजेंट बताया उसका फ्यूचर भी थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हो तो यहाँ पर हमने ये दो काम किया उसके बाद मेन चीज है कॉजेस एंड इफेक्ट्स तो हर चीज़ का कोई कारण होता है इफेक्ट्स का मतलब है उसका
डेस्पोटिक टाइप लोग आदमी थे तो उसके ऊपर आप कुछ अच्छा नहीं लिख सकते हो तो जनरली ऐसा एग्जाम में क्या होता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको एक ऐसा टॉपिक दिया जाता है जिसको बैलेंस में लिख सकते हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसका दोनों साइड को बैलेंस में डिस्कस कीजिए ऐसा नहीं कि सारा नेगेटिव भी लिख दिया ऐसा नहीं कि सारा पॉजिटिव भी लिख दिया तो मैं एक आपको बात कहूँगा ऐसे का कुछ बातें ओवरऑल आपको ध्यान रखना होता है एक तो आपका ऐसे जो होता है कंपैक्ट होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए ध्यान दीजिएगा आप इसको लिख लीजिए ऑर्डरली होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए वैसे बहुत सारा टीचर बहुत सारे बातें बताएंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सिंपल वे में समझें कंपैक्ट होना चाहिए और बैलेंस होना बैलेंस का मतलब अभी मैंने समझाया कि आपका ओपिनियन जो होता है ना ऑब्जेक्टिव अनबायस बैलेंस और ऑर्डरली मतलब ऐसा नहीं कि आपने डेफिनेशन ऐसे लिखता डेफिनेशन भूल गया लिखने तो आपने लिख दिया उसको कंक्लूजन में या बॉडी में और बॉडी की बातें आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया तो कंक्लूजन की बातें इंट्रोडक्शन में लिख दिया तो ऐसा नहीं ये एक ऑर्डर है एक फॉर्मेट है राफली यू हैव टू यू ट्राई टू कम टू कम नियर टू दिस फॉर्मेट ठीक है इसका करीब आने की आपको कोशिश करना चाहिए ठीक है मैं ये कह रहा हूँ प्रैक्टिस मैंने फिर ये ब्रैकेट की तरफ आपको दिखाता हूँ कि आपको प्रैक्टिस से ही होगा ये सब ऑर्डरली बैलेंस और क्लियर होना चाहिए आपको ज़्यादा टर्मिनोलॉजी सोफिस्टिकेटेड स्टाइलिश वर्ड बोम्बेस्टिक वर्ड यूज़ मत कीजिए ठीक है जैसे एक दो एग्जांपल मान लीजिए सोमनाम बोलिस जैसे मिसोजिनिस जैसे फेट्रीसाइड मेट्रीसाइड ठीक है ना तो इस तरह का जो वर्ड्स होता है आम लोग जो ऐसे पढ़ेंगे वो नहीं समझेगा अगर आप इस तरह का वर्ड लिखते भी हो तो लिख सकते हो टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट साइंटिफिक वर्ड्स लेकिन आ, उसका नेक्स्ट जो लाइन होगा वो उसको थोड़ा सा माने एक्सप्रेस एलाबोरेट करके चले समझाना पड़ेगा आपको एकदम नेसेसरी हो तभी आप डिफिकल्ट वर्ड का इस्तेमाल कीजिए टर्मिनोलॉजी जैसे साइकोलॉजी से भी बहुत सारा टर्म्स है ठीक है ना आ, जैसे कि ओडिपास रेक्स ओडिपास कॉम्प्लेक्स इस तरह का जो होता है आम लोग नहीं समझेंगे तो अगर आप लिखते भी हो तो बी केयरफुल कि आप कौन सा एग्जाम के लिए लिख रहे हो आपका व्यूअर्स या रीडर्स या जो भी है चेक करने वाला कौन होगा तो आपका ओवरऑल आपका ऐसे क्लियर होना चाहिए टू डी पॉइंट होना चाहिए फैक्चुअल होना चाहिए अनबायस होना चाहिए बैलेंस ऑर्डरली और ये सब होना चाहिए तो ये हो गया बॉडी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन आता है कंक्लूजन कंक्लूजन बेसिकली क्या है सामिंग अप तो देखिए कंक्लूजन में भी मैंने लिखा क्वेश्चन आप क्वेश्चन से शुरू खत्म कर सकते हो देखिए ऐसे राइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसका कंक्लूजन दे ही दे ठीक है टू प्लस ही होता है हाँ ठीक है यहाँ पर आप कंक्लूजन पब्लिक के ऊपर भी छोड़ सकते हो लाइक एक कंक्लूजन नाउ इट इज टाइम फॉर आस टू थिंक What if human beings themselves uh, be the cause of their own extinction? या फिर एक कोटेशन uh, भी जैसे गांधी जी का मैंने कोटेशन लिया था कोई कोटेशन से आप खत्म कर सकते हो या एक स्टेटमेंट या इस तरह से कह सकते हो लाइक कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप फिफ्टी फिफ्टी लिख सकते हो निगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें अच्छा ही क्या है बुराई क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर राइट तो आप लास्ट में लिख सकते हो इफ ह्यूमन बींग्स डू नॉट मेक साइंस इज स्लेब दैन द डे इज नॉट फार वेन वी आवर सेल्फ विल डिस्ट्रॉय आवर प्लेनेट इस तरह के ठीक है एक कंक्लूजन एक सामिंग आप नींबू का निचोर की एक गुण की तरह आपने सारे बातें डिस्कस किया तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसस या कोई बुद्धा आके आपको सीधा कहता हुआ वायलेंस मत करो फॉर गिव डायनिमिस तो लोग नहीं समझेंगे आप देखिए वो लोग हमेशा पेरेबल्स या फेबल्स कहानियाँ सुनाते थे क्योंकि लोग डायरेक्ट नहीं समझेगा तो सारे बात कहानी सुनाने के बाद वो अपना क्या बातें कहना होता था एक लाइन में कह देता था कंक्लूजन राइट इट्स लाइक ए मॉरल ऑफ द स्टोरी तो सीधा आप कह सकते हैं तो कंक्लूजन को भी लिख दिया होता तो काफ़ी था लेकिन यही है कि आपको ये सारे बातें करके यहाँ आना होता है तो उसके बाद एक कोटेशन से और फ्यूचरिस्टिक टाइप जैसे मैंने अभी मेरा जो था ये फ्यूचरिस्टिक टाइप था कि अगर इंसान अपना साइंस को अपना गुलाम ना बनाए और साइंस का गुलाम बन जाए तो इंसान अपने आप को खुद बर्बाद कर लेगा इस धरती को खुद खत्म कर देगा तो एक फ्यूचरिस्टिक टाइप है तो देखिए आप आपने उसका बैकग्राउंड दिया हिस्टोरिकल उसके बाद उसका प्रेजेंट सीनरी बताया उसका फ्यूचर फ्यूचर बताया तो ये एक ऐसे कंपेक्ट लगता है एक एक फुलफिल लगता है आधा अधूरा नहीं लगता है ठीक है तो देखिए एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि ये नहीं सोचता है कि आप बहुत ऐसे लिख सकते हो आप बहुत अच्छा महान राइटर है एटलीस्ट आप इस फॉर्मेट का करीब आने का कोशिश कीजिए ठीक है और ये जो बातें मैंने कहा ओवरऑल ऐसे आपका कॉम्पैक्ट बैलेंस्ड होना चाहिए ई डी सॉरी क्लरिकल मिस्टेक वन सेकेंड बैलेंस्ड होना चाहिए ऑर्डरली होना चाहिए क्लियर टू डी पॉइंट अनबायस होना चाहिए ये फॉर्मेट्स को अच्छी तरह से याद रखिएगा ठीक है इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन इसको मैंने पार्ट पार्ट आपको समझाया उसके बाद आप आइए स्टेप्स क्या होता है वैसे ये एग्जाम के लिए नहीं है आपका प्रैक्टिस के लिए पहला चीज़ होता है रैंडम थिंकिंग देखिए आप नाइनटीन नाइन नाइन ऐसा आप नहीं सोच पाओगे मान लीजिए गांधी जी आप गांधी जी जन्म हुआ था एटीन पुरबंदर में तो वहाँ से आप नहीं सोच पाओगे तो आप जो भी सोच आपके दिमाग में आता है गांधी जी के बारे में आप सारा जोटिंग डाउन ये फैंसी वर्ड है जोटिंग डाउन जस्ट राइट डाउन ठीक है सोच भी रहे लिख भी रहे जो भी एक वर
जो रह जाता है उसको आप अरेंजमेंट कीजिए कि ये बात जैसे कि मैंने मान लीजिए ऐसे लिखते जा रहा था गांधी जी के ऊपर तो कहीं मैंने लिख दिया कि फादर ऑफ द नेशन तो मैंने देखा कि ये मेरा इंट्रोडक्शन के लिए अच्छा है फादर ऑफ द नेशन गांधी जी इज कॉल्ड फादर ऑफ आर नेशन तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट कर लेना है एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्चुअल राइटिंग तो अभी आप एक्चुअल में लिखना शुरू कीजिए उन पॉइंट्स में से जिसको आपने सिलेक्शन कर लिया अरेंजमेंट कर लिया जब आप लिख रहे होगे तो आप देखेंगे कि कुछ बातें छूट गया उसको बाद में भी ऐड किया जा सकता है और एक वर्ड एक लाइन एक लाइन एक पैराग्राफ भी बन सकता है और वो लिखते लिखते आपको पता चल जाएगा कि कुछ बातें हम और ऐड कर सकता है या सब स्टेक कर सकता है या ऐड कर सकता है ठीक है उसके बाद आता है रिविजन जो एग्जाम के लिए नहीं है एग्जाम में आप क्या कर सकते हो आई को ई ई को आई ठीक है ए को बी बी सी को ई ई को सी ऐसा कर सकते हो थोड़ा मोरा आप चेंजेस कर सकते हो लेकिन एक लाइन या एक पैराग्राफ को आप एग्जाम में रिवीजन करना उसको हटाना पॉसिबल नहीं है तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम के लिए नहीं है पर देखिए मैं ये सब आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा दिमाग और पेन ठीक है अगर आपका रीडिंग हैबिट अच्छा है तो आपका राइटिंग हैबिट अच्छा है आपका अंग्रेजी ग्रामर अच्छा है तो आपका जो सिंक्रोनाइज हो जाएगा पेन और आपका दिमाग तो आप आराम से उस टॉपिक पे लिख पाओगे एग्जाम में रिवीजन का प्रैक्टिकल नहीं है कि रिवी रिवीजन कर पाओगे तो स्टूडेंट्स मुझे पूछता है सर टाइम कैसे बचाएं टाइम को कैसे सेव करें इसका कोई उपाय नहीं है इसका उपाय सिर्फ ये है कि आप एग्जाम से पहले आपका सेल्फ स्टडी आपका सेल्फ प्रिपरेशन आपका रीडिंग हैबिट कैसा है वो डिटर्मिन करता है अगर वो अच्छा है तो एग्जाम में समय खुद बखुद बच जाता है तो रिविजन आपको करना है तो ये सारा चीज़ों को कर कर ये स्टेप्स को आप अपना कर प्रैक्टिस 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 कीजिए कम से कम 100 200 ऐसे दूसरों को भी पढ़िए दूसरे का लिखा हुआ ऐसे और उसके बाद हाई स्कूल ऐसे होता है बुक्स खरीद कर पढ़िए और फिर उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए तो एग्जाम में आपको ऐसे लिखना आ जाएगा तो ये मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाने का कोशिश किया इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन उसकी सारी बातें ये देखिए और स्टेप्स ठीक है तो इसको आप कोशिश कीजिए थैंक यू वेरी मच